Bom dia, bom dia, bom dia, meninas! Estamos ao vivo para quem tava aí com cólicas esperando mais um lançamento do Ateliê Mônica Costa. Estamos ao vivo, hein? Agora vocês vão conhecer a turma inteira, gente. Esse é o nosso lançamento de Halloween 2023. Quem conhece meu trabalho aí já, já sabe que eu amo fazer bruxinhas. Eu acho que é um tema muito legal, que ainda tem muito a crescer e muito a ser explorado. Há algum tempo atrás, a gente só vendia bruxinha para o pessoal que era mais esotérico, que gostava, né? Hoje não. Hoje a gente vê as famílias decorando a casa, fazendo festa, escola, escola de inglês principalmente, lojas, confeitaria, doceria, é, loja de todos os segmentos, né? Elas decoram a, o estabelecimento, a casa e brincam nessa data, né? A gente sabe que vem crescendo cada vez mais a procura das bruxinhas. Então, pra gente que faz boneca, isso é muito bom. E até mesmo pra gente fazer, porque nada mais mágico, nada mais gostoso do que você pegar a sua apostila, pegar seus tecidos e fazer a mágica, né? A transformação daquela ideia, daquele conceito, da sua arte, do seu material, numa boneca linda e maravilhosa. Então, assim... Eu quero saber se tem bastante gente aí, Renato, porque eu fico nervosa. Ainda de... não, mas ó, elas vão compartilhar. Vai compartilhar lá e vai chamar todas as amigas aí, porque, gente, tá tudo muito lindo, tá maravilhoso. Mesmo. A Mônica se superou dessa ah, vez. Ah, né? será? Toda vez ele fala isso, hein, gente? Você vocês tá de parabéns. Vocês acreditam <risos> nele, porque toda vez ele fala isso daí. Acho então, meninas, conversa. compartilha a live aí, chama as amigas aí, que tá bem legal essas bonecas aqui. De Halloween. Bem bonitas mesmo, gente. Cada uma tem um detalhezinho diferente. A gente trabalha novamente estrutura nelas. É muito legal trabalhar a estrutura porque a gente consegue cenas e formatos que a gente não consegue se a gente trabalhar de uma forma mais tradicional. Então eu tenho explorado mesmo as estruturas que é para deixar o nosso trabalho muito diferenciado. Da pessoa olhar e falar, nossa, como que a boneca fica desse jeito? Como que ela não cai? Como que ela fica nessa posição? Então, eu tenho explorado cada vez mais isso para diferenciar o nosso trabalho. Tem bonecas que não tem estrutura nenhuma, tem bonecas com estrutura, tem boneca sentada, tem boneca em pé, tem boneca quase voando, tem boneca mexendo caldeirão, o negócio aqui tá quente, gente, tá legal demais. Diversos tamanhos com ideias. O que eu acho importante é trazer isso, trazer ideia, trazer diferencial para aquilo que você vai fazer. Posso começar, Renatinho? Acho que ah, pode, né? Ah, será? Deixa eu ver. Mas por onde sei. você vai começar? Não Vamos sei. falar um pouquinho das meninas que estão tá aqui, ó. A Márcia está aqui, a Sônia, a Cláudia Ferrão, a Rosana, a Adriana. A Cláudia disse que não estava nem dormindo de ansiedade. Meu Deus, a Cláudia, a gente sabe que ela é. A Cláudia é bruxeira. <risos> a Cláudia é bruxeira. Todo ano ela decora a casa dela, tira foto, fica a coisa mais linda. Eu queria o curso do Papai Noel, gente. Tá rolando o um curso lá. Hoje é o Halloween. Quem quiser o curso do Papai Noel, manda, manda no aí zap, uma manda mensagem no direct mesmo que a gente te manda o link. A G tá aqui também, Essa Jéssica. Essa coleção, gente, não tem curso porque não deu tempo e não vai dar tempo. A gente se propõe a ir fazendo algumas lives, tá? A gente, não, a gente tá entregando pra vocês apostilas. E claro, quando surge alguma dúvida, olha, travei nesse passo, exatamente uhum. nesse passo, a gente ajuda vocês. Mas a gente não está entregando o curso dessa vez. Então as lives, elas acontecem de forma é, natural, sem nenhum compromisso de dar todas as aulas, mas eu quero sim fazer várias com vocês. Vamos escolhendo as mais diferentes aí para vocês irem pegando. Então terão algumas lives sim, não me comprometo com todas, porque ultimamente... Tá difícil esse negócio, a gente fala que vai ter live, o povo já fala, vai ter todas? Não sei, gente, se eu conseguir, sim, se não, a gente vai fazendo aos pouquinhos, pegando as que tem mais diferencial pra vocês. Então, vai ser entregue em apostilas. Falando nisso já, a gente tem aí promoção, quando tem lançamento tem promoção, né gente? O valor das apostilas seria um R$24,90, elas estão todas liberadas lá na loja por R$13,90. 
Por que R$13,90 e não R$9,90? Porque R$13,90, 13 é o número da bruxaria, né, gente? Então, vamos, vamos deixar o negócio mais encantado ainda, mais mágico ainda. Então, R$13,90 para gerar aquele <risos> círculo do infinito, movimento do infinito aí e, e, e pegar né, esses detalhezinhos que fazem o negócio ficar mais estimulante, mais interessante. Então, R$13,90 vão estar as apostilas por tempo indeterminado. Tá? A gente tá com as outras apostilas também, com 50% de desconto. Provavelmente elas vão subir, vai, vai o preço normal delas sem desconto. E essas aqui, aproveita, gente, e compra a coleção inteira. Porque eu tenho certeza que vocês vão se encantar. E vai ter presente, né, Renata? Vai ter. Compras a partir de... Não sei, não sei sabe. Que é Vai fazer uma mágica? É uma mágica. Compras a partir de um determinado valor, gente, vocês vão receber o kit de uma das bruxinhas. É claro que sempre é menor, mas a gente sempre, quando faz lançamento de coleção, a gente quer entregar um pedacinho que saia daqui aí na tua casa. Então essas promoções, comprou, ganhou o kit para montar, é um jeito de vocês sentirem aí, aí o que a gente coloca na coleção, né Renato? É isso aí. Fora que vocês amam, né gente? Então a gente aproveita, junta o que a gente quer entregar, o que vocês amam e faz. Acho que tá na hora de começar, né? Vamos lá, vamos começar a mostrar? Por onde você vai começar? Eu não sei, porque elas porque estão, é elas estão pertinho, gente. <risos> elas estão pertinho, é difícil da gente escolher por onde começar. Acho que a gente podia começar por aqui. A próxima vez, sabe o que a gente faz? Vai colocando uma por uma. Ah, tá. Tá bom. Você vem colocando uma por uma. Tá bom. Pode ser? Ele só inventa história, gente. Não, não pode ser, não. Que dá trabalho. Ó, vamos lá. Então vamos... eu vou mostrar essa e vou tirar essa, tá? Você vai tirar, mas depois você coloca no lugar, tá? Vou deixar. Você quer empurrar isso um pouquinho pra lá? Não. Mas não precisa? Não, não. Não? Então nós vamos começar com a Sabrina, gente. É difícil de escolher nome, hein? Bem, antes da próxima coleção, a gente pode falar o tema que vai ser e pedir para elas mandarem o nome. O nome escolhido, a gente dá o presente para quem mandou o nome escolhido, porque cada dia é mais difícil escolher nome, gente. Ó, vamos começar com a Sabrina. Vamos ver o que, que as meninas vão achar da Sabrina. Essa daí é a Sabrina, gente. Eu trabalhei com os tecidos que vocês viram, que a gente já adiantou para vocês lá na loja, que foi esse tecido roxo, maravilhoso, ele é todo brilhante. Aqui a gente tem, ó, o tecido teia de aranha. Eu preciso depois que o Renato dê um zoom no chapéu dela, porque as decorações do chapéu, gente, são as melhores. O cabelo que eu falei que eu ia ter que usar, se eu não me engano, esse enroladinho é o cabelo Sara, que é maravilhoso. E aí, eu quis trazer ela como se ela estivesse levantando voo, gente. Olha que legal. Então, aqui tem o suporte, diferentão. Você vê que ele é, um, ele é fininho. Então, a ideia aqui é que como se, se ela estivesse começando a levantar voo, ó. Então, ela tá só num pezinho, dando um impulso, né, Renato? Pra voar na vassoura dela, porque bruxa que é bruxa tem que voar, né, gente? Com certeza, tem que ter uma vassoura Uma das primeiras ali, né? aulas da bruxaria é como levantar voo. É mesmo? É mesmo. Olha. Bruxa que é bruxa tem que voar, gente. Senão, né, como é que faz? <risos> Você sabe que isso é uma coisa importante até no mundo das pessoas fifi. Porque elas levantam voo e vai espiar o que tá acontecendo lá, depois distribui a informação. <risos> Isso é verdade. <risos> Mano, um novo método aí pra nós, Rosana. Ó, vamos lá, gente. Brincadeiras à parte. Essa daqui é a Sabrina. Então, a ideia mesmo é que fosse aquele movimento de tá voando. Se você quiser aí na hora de você decorar, até colocar uns plumantes aqui, vai dar a impressão que ela tá no céu, né, Renato? Não pensei nisso antes. Marquei toca. Então, ó, a Sabrina. Aqui, ó, usei. Para dar textura, a velboa preta na botinha dela. Vocês vão ver que elas todas estão de botinha, cada uma num, de um modelo de bota. Então, ó, usei a velboa. Aqui tem uma rendinha para dar acabamento. A perninha no tecido de listra. A calçola, ó, bem bonitinha, com renda e o tecido é, xadrezinho. Mas vocês podem usar poá, pode usar preto. O legal é colocar um detalhe em renda, gente, porque fica aparente aqui. 
Renda de lacinho preto e aqui, ó, usei o nosso tule teia de aranha. Ele é holográfico, então ele dá um brilho bem bonito. Então vocês podem ver isso daqui. O tecido roxo. Aqui é a nossa abóbora, ó, que brilha. Então a hora que ela estiver voando, para ela não bater em nada, ela já leva a abóbora acesa para guiar, né, Renata? É o farol da bruxa. É isso aí, <risos> já tem até ali um, um rumo, né? É o farol, né? <risos> assim não bate em nada. Aí, ó, mãozinha abraçando a vassoura. Temos a vassourinha na loja, chegou essa semana, tá? E esse cabelo maravilhoso que eu falei pra vocês que ia combinar muito. Ele é lindo. É o Sara, gente. Lindo, lindo, lindo. Se eu pudesse, só usava ele. Que eu achei bem bonito. O chapéu, eu usei o mesmo tecido da bota aqui. Por quê? Ele é um pelinho bem baixinho, a velboa preta. Então, ele dá uma textura, tem um fio de cabelo aqui, acho que esse aqui é até meu pela cor. Ele dá uma textura bem, bem bonita no chapéu. Dá pra você pegar de perto? Vou pegar primeiro aqui o Facebook. Gente, olha. olha os detalhes do chapéu. Olha o cravinho, quase preto, né? Ele é um cinza meio escurinho. Aí aqui, ó, as bolinhas de vime preta que eu falei pra vocês que iam ficar bem bonita no chapéu. E realmente ficou, ó, então a bolinha preta. Aqui, ó, a estrelinha que a gente trouxe pro Papai Noel, eu acabei colocando também nas bruxinhas, porque eu achei, né, fica bem bonitinho. E aqui o botão de fantasminha, ó. Você não dá nada pra ele, né, Renata? Não. Você não dá nada pra esse botão. Aí quando você vai ver, ó, fica bonitinho. E outro detalhe que eu quis usar também nessa coleção, gente... Foi a mesma armação que a gente usou nos noéis. Eu coloquei arame em todos os chapéus. Todo. Todo chapéu tem arame. Então, você vai conseguir, ó, modelar ele como você quiser. Esse é o cabelo Sara, né? Tem lá na loja pra vocês. Mônica, é, nesse estilo de boneca aqui, o cabelo Sara dá pra fazer quantos bonecas? Gente, sabe quantos metros tem o cabelo Sara? Vocês não vão acreditar. Três metros. Tem três metros de fita. Então, eu não sei nem quantas bonecas dá pra fazer, Renata. Dá pra fazer muita boneca. Porque tem 3 metros de fita. O que, que é um cabelo de fita? É, olha aqui, ó. Aqui tá, tá ruim. O que, que é um cabelo de fita? É aquele cabelo, gente, que ele vem todo pregadinho num, numa fita. Então, normalmente, os cabelos de fita, ele vem com 1 metro, 1 metro e 20, no máximo 1 metro e meio. Esse cabelo, Sara, ele vem com 3 metros. E a gente tem loiro, loiro Loiro claro, loiro mel, acho. Esse cobre, um castanho cobreado e o preto. A gente tem cinco cores dele. Então, cabelo da hora, gente. Gostaram da Sara? Gostaram da ideia da bruxa voando, é, gente? Sabrina, né? É, Sabrina, Sara é o cabelo. <risos> Opa! Sara é o cabelo, gente. Tô trocando as bolas. Essa tá um beijo, gente. Essa, essa boneca. Ela é linda, gente. Na vassoura, voando aí na vassoura. É a Sabrina. Olha. Olha. Linda, né? As apostilas já estão todas na loja, gente. Todas, todas, todas na loja. Agora vamos para outra? Agora é a Agnes. Então, se tem bruxa que voa, tem bruxa que mexe o caldeirão, né, Renato? Tem. Tem bruxa Agora, mexendo o foi... caldeirão. Essa aí vai ser o quê? Que música que a gente vai cantar para ela, bem? Não sei, que música? No caldeirão da bruxa. Vou colocar, Vou colocar. a Rosana. <risos> E Fifi ela vai transformar. <risos> então, gente, essa Linda, daqui né? é a Agnes. Então, ali, ó, o que, que eu fiz aqui? Eu vou até tirar o caldeirão para vocês verem. Eu não quis trabalhar ela só com a estrutura de boneca em pé. Eu quis colocar aqui, ó. Tem sim, todo o material na loja tem. Gente. Eu quis colocar nela, gente, uma estrutura. Então, aqui dentro, ó. Tem um maste que passa para deixar ela em pé. Por que que eu quis colocar essa estrutura aqui nela? Porque se eu faço só uma bruxa, uma estrutura comum e coloco aqui, às vezes o pessoal vem, bate, derruba. Então a ideia dessa bruxa aqui, você tem aí, você pode colocar na sua loja, lá no café. Então você pode colocar docinho aqui dentro. Você pode colocar na padaria, tem, ah, tem uma padaria, no caixa da padaria, a pessoa paga, sempre leva uma balinha, não leva? Leva uma balinha. Você pode, se você vende algum tipo de doce, colocar os doces aqui dentro para fazer uma vitrine. 
Então, em qualquer lugar, na sua casa, no dia do Halloween, lá na semana do Halloween, é sempre, né, principalmente em condomínio, né, Renato? O pessoal passa, coloca lá na, na, na entrada para a pessoa levar um docinho. Então, é bem legal, eu acho que é uma das que mais vai chamar atenção. Então, como eu não queria que ela ficasse tombando por alguém vir e bater nela, tocar nela, eu resolvi fazer ela toda estruturada. Então, eu gosto assim. E aí você pode estar se perguntando, Mônica, mas a estrutura? Gente, o desenho da estrutura e a forma de como montar a estrutura, ele vai todo no projeto. Então, se você quiser comprar só a apostila, tem o um material nessa casa, não precisa comprar a estrutura aqui. Você tem toda a instrução de como montar a sua estrutura. Então, é um círculo de tanto de diâmetro, você vai colocar a haste a tantos centímetros da borda, a distância de um centímetro e meio cada haste, na altura X, então você consegue montar isso aí. Você pode pedir para o marido, você pode pedir para você fazer, pode pedir para o filho, você mesma faz. Então, é uma técnica diferente que você vai aprender numa boneca mais estruturada. Isso mesmo. E se você não quiser fazer, só entrar na Ateliê Mônica Costa, que tem lá a base para vocês. É. E se não quiser colocar ela em pé, gente, você pode montar ela sem haste, que ela fica sentadinha, tá? Sem a estrutura que ela fica sentada. Então, vamos conhecer a Agnes um pouquinho? Vou tirar aqui. Eu sei que é detalhe que fica escondido, mas a gente tem que mostrar, né, Renato? Gente, olha a fivela. Eu não falei pra vocês que eu ia usar essa fivela? Então, ó, aqui usei a fivelinha, a fivelinha oval, ouro velho. Parece que ninguém vê, mas é um detalhe que chama atenção sim, gente. Usei a fivelinha. Aí, usei véu boa também no pezinho, que é um tecido que é mais, né, é maleável, é peludinho, tem uma textura legal. Então, aqui usei véu boa. Na pernoca dela, o tecido de listra é preto e branco, que só ele já é um arraso. Aqui, uma faixinha de tule, ó, pra dar brilho, pra ficar bonito. O tecido teia de aranha com fundo laranja. E aqui, ó, eu coloquei como se fosse um cinto, gente. Só que ele tem, ó, uma camadinha de tule. Então, ele vai dando movimento, né? E textura pra peça, olha só. Então, tá aqui com o tule, depois já vem o laranja, depois já vem o, o, o tule de novo. No peitinho aqui, eu usei o tecido veludo brilhante, que o legal dele, gente, é que o brilho dele, conforme você muda, ó, muda a luz, ele vai mudando o brilho. Então, fica bem legal, tá? Bem legal mesmo. Pra deixar divertido, né? Coloquei um broche de gatinho saindo da abóbora. Cabelinho é aquele que a gente tem convencional já na loja. Então, esse aqui eu já usei pra muita coisa, né, Bem? Muito. Muita, muita. O chapéu dela, gente, eu também coloquei arame, tá? Então, ó, você pode aí modificar esse desenho como você quiser. Eu gosto dele bem esticadão, bem altão. Eu gosto. E aqui também, ó, a gente brincou com o material. Então, tem a bolinha de vime preta. Tem a flor laranja com pérola, tem fantasminha e coloquei um gatinho na vassoura aqui, ó. Olha que bonitinho, gente. É um detalhezinho tão bobinho, mas fica tão bonito. No caldeirão, a gente colocou o LED e as minhoquinhas de, de fine. Esse aqui foi a Amanda que deu a ideia. Ela falou, ah, eu vi uma foto com as minhoquinhas, aí trouxemos as minhoquinhas. E aqui eu nem coloquei uma colher de pau, gente, eu coloquei só uma haste, tá? Então, fica bem legal. Então, você pode encher de bala, colocar a sobremesa. Né? Às vezes, aí, até no, no almoço do, do Halloween, na janta do Halloween, na festa do Halloween, esse caldeirão, ele é plástico. Então, você pode o quê? Lavar bem ele, higienizar, coloca um ponche lá dentro. Já pensou que legal? Uhum. Você servir aquele ponche? Gostei é, da ideia, fruta. hein? fruta, então vai lá, põe as taças em volta e pode pôr o ponche. Pode fazer uma gelatina colorida e colocar lá dentro para servir a sobremesa. Então, dá para brincar bastante, gente. Ah, eu tenho uma loja, vou presentear minhas clientes com, com brinde. Então, coloca os brindes aqui dentro para elas tirarem o nome, sabe? Do presente que elas vão ganhar. Dá para brincar muito com essa ideia aí, viu, gente? 
Não dá, Renatinha? Nossa. Vocês estão gostando, gente? Não tô vendo chuva de coração. Não tô vendo nada, Renato. Que é isso? Que elas estão intertidas bem, estão prestando Tertida? atenção. Estão intertas aí, gente. Estão prestando atenção aí, então, porque essa daqui tá muito linda. É a nossa Agnes, a bruxinha, tá? Gente, elas são muito facinho de fazer. Muito, muito facinho de fazer. Vocês não fazem ideia. Então, vou puxar a Agnes pra cá. E agora a gente vai pra favorita da Madalena? É? Não sei. Deixa eu puxar essa mais pra cá, pra ela ficar um pouquinho escondida. Não vai ficar muito. Essa é a favorita da Madalena, gente. Ela é bem alta essa, vou pegar uma régua. Olha Lembrando aqui, que todas as apostilas já estão liberadas na loja. E elas vão ficar esse, até o final de semana, até, até domingo pelo menos, até segunda, com promoção, gente. Ó, estou amando todas. De R$24,90 por R$13,90, gente. Aproveitem, tá? Aproveitem, aproveitem que ela vai ficar aí com desconto, Tá? Então tem que aproveitar, né, Natinha? É isso aí, Moniquinha. Então vamos lá. Deixa eu medir ela primeiro. 30, 60. Com um chapéu ela deve ter uns 70, 75. Essa é cheia de detalhes, gente. Cheia, cheia, cheia. Primeiro que foi um, foi um Paranauê, né, Renato? Pra fazer um jeito que a gente conseguisse colocar o bolo aqui sem nada aparecendo, né, gente? Foi pelo menos uns três dias de engenhoca, né, bem? Foi. Primeiro nós desenhamos a engenhoca, depois nós começamos a montar a engenhoca, aí a engenhoca não engenhocou muito bem, aí nós montamos outra engenhoca. Vocês pensam que fazer estrutura é fácil? Então, ó, vou até tirar o bolo aqui para elas verem. Ó, tá vendo? Não, não temos nada aqui, não temos nada aqui, ó, ó a mágica, ó. <risos> Então, é uma engenhoca, eu quero fazer essa boneca com vocês, pra vocês entenderem como usa essa estrutura. Então, talvez seja uma das primeiras que a gente faça, né? Aqui, tem o que lá, né, Renatinha? Eu tinha que usar esse tule, né, gente? Não tinha como não usar... O tule não... É tule, né? Esse aqui? É um tule, tule explosão. Explosão roxo, gente. Não tinha como não usar ele. Filma bem ele lá, da zona no tudo, que eu vou mostrar os detalhes, depois eu falo mais dela. Não tinha como não usar o tule explosão roxo, ele é bem bonito, ele lembra bastante o tule, é o mesmo tule da Mamãe Noel, só que o dela é vermelho, esse aqui é roxo. Então temos tule de explosão roxo, como o chapéu dela é de pelúcia, eu fiz o acabamento aqui da perninha com pelúcia, gente, tá? E a meia calça, né? Semana passada a gente trouxe na atualização da loja. Acho que você podia baixar um pouco pra pegar de baixo. Isso, garoto esperto. Semana passada a gente trouxe a meia calça de coração. A gente trouxe é, rosa, branca e roxa. E a roxa eu já tava, né? Pensando aí que eu ia usar em uma bruxinha. Então aqui... A saia dela, a meia, tá vendo? Tem os corações, pra quem não conhece, deixa eu pegar uma aqui. Ainda bem que ela tá pertinho. A azul, não sei se tem azul desse... Do quê? Desse explosão aí. Azul? Hum, ah, aqui a gente não tem, a gente pode ver no fornecedor se tem. Ó, gente, ela é uma meia mesmo, tá vendo? E aí vem os coraçõezinhos. E aí, o que, que a gente faz? A gente, a gente só envolveu a perna dela com a meia. Aí, ela tem calçola, que tem que ter calçola, né, gente? Ela é, uma, ela é uma bruxa decente, não vai andar sem calçola. E aí, vem toda a engenhoca e a maneira de como vestir essa calçola, como fazer esse vestido. Aqui, ó, eu não coloquei a mão dela, mas tem uma haste aqui, um haste, não, um furinho pra você colocar a mão. Então, a saia dela, a gente teve que trabalhar, gente, com abertura na frente. Então, ó, a abertura da saia tá na frente. Tem todo um esquema aí que só quem pegar a apostila e quem assistir a aula dela depois 
vai saber. O tecido da saia, gente, eu usei a lese. Vira aí, garota. Ó, eu usei aquela lese preta. E aí, coloquei a renda. E por debaixo, pra não ficar o buraco da lese, ó. Porque senão ficaria assim, ó. É uma lese de algodão, né? Eu coloquei um tule roxo. Já combinando. E quem quiser fazer em laranja, pode colocar o tule laranja. Quem quiser, né? Fazer vermelha, pode colocar o tule vermelho. Aí vocês vão viajando aí na ideia, conforme vocês quiserem. Também usei o tecido brilhante de veludo. Coloquei uma gola aqui nela pra dar um acabamento bonito. Esse cabelo é novo, chegou semana passada, né, Renato? Sim, senhora, tá lindo, né? E olha o chapéu de pelúcia, gente. Fala se não ficou a coisa mais linda. O chapéu de pelúcia ficou encantador. E cheio de detalhe aqui em cima, né? Porque esse é o tchan, né? A gente põe os detalhes e aí enfeita. E põe todas as flores que tem, põe todos os trem que tem. E aí o bolo. A ideia é o quê? Padaria, doceria. Você servir sobremesa na sua casa. Você servir no café da tua loja. Então a ideia é essa. Essa grande chama Morgana. Essa é a nossa bruxa Morgana. Vocês estão gostando, gente? E aí, o que vocês estão achando? Tá todo mundo menina? quieto, eu fico com medo. Mas as meninas ficam na expectativa ali, bem, de ver outra, de ver os detalhes. Então, por isso que elas estão quietas, não estão falando com a gente. Estão tá lá do outro nervosa, lado. Nervosa, fico nervosa, sim. Então, essa grandona do bolo é a Morgana. E aí, você pode fazer uma brincadeira, né? Bolo mágico da bruxa, faça um pedido. Se você tem uma doceria aí, você pode um dia fazer o bolo do amor, o bolo da prosperidade, o bolo do não sei o quê. E brincando aí, né, Renatinho? É isso aí. Com a bluxinha. Olha lá, tô vendo o coraçãozinho aí, eu gosto, gente. Dos coraçãozinhos eu gosto. <risos> Cláudia Ferrão disse que tá impactada. Eu quero ver todas, hein, Cláudia? Quero ver todas, porque eu sei que tem aí festa, então eu quero ver todas, Cláudia. Não pode deixar de fazer nenhuma são lindas, né, gente? A Gê falou que tá amando. A Gê pegou uma pizzaria pra fazer a decoração. É? Que é. legal. Pegou, ela falou. Pegou uma pizzaria pra fazer a decoração. Vão ficar lindas. Dá pra pôr até pizza ali na mão dela, ah. né, Renata? Brotinho. Ah. <risos> a pizza com tempero da bruxa. Tô chocada com tanta beleza, gente. De verdade, esse ano, elas... Não que as outras não, gente, mas esse ano, elas estão de arrasar, hein, Renata? Tá. Vamos tirar essa daqui daqui, depois a gente devolve ela. Amém. E agora com vocês a Rebeca, gente. Mais uma bruxa. Ó, pra quem não gosta de estrutura, essa não tem estrutura nenhuma, gente. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então é só aquela montagem original que a gente usa pra estruturar a boneca, mas com o plumante, né? Então essa daí é a Rebeca. Ela tem com o chapéu 60 centímetros, tá? Também tem arame no chapéu dela. Ela tem 60 centímetros. Eu achei ela bem bonita, tá? Bem bonita mesmo. Ela não é difícil de fazer. A roupa dela é fácil de ser feita. O cabelo é muito fácil de ser colocado. O chapéu dela tá lindíssimo. E tem um detalhe, né, gente? Das luzinhas dentro da saia dela. Então, o que, que a gente usou aqui na Rebeca? Ó, não sei se vocês viram, mas a gente usou fivela na bota. A bota é de couro, né? Não é porque a bota não tem biquinho de bruxa que não vai ser toda estilosa, né, gente? Ela é linda, Rebeca, gente. Linda, linda, linda. Então, a gente colocou é, couro na bota... Eu coloquei couro, coloquei fivela, coloquei aqui o tecido de listra. Mas se você quiser, você pode usar meia calça nela, que vai ficar bem bonita, né? Pode usar meia roxa. Aqui, tecido preto. Eu usei linho, tá? Mas vocês podem usar tricoline normal. Então, usei linho. Aqui, ó, tem renda também. A gente não deixa de colocar as rendas. Tem o LED que passa dentro do tule, ó. A gente tem um tule aqui. Tá 
vendo? É feito tipo um saco com tule e ele passa aqui dentro. E aí eu quis colocar, ó, as estrelas também, ó. As estrelinhas, porque como elas são douradas, elas têm um brilho bem bonito. Então, conforme pisca, parece que acende mais ainda o dourado. O cabelo novo que chegou, só que esse aqui a gente usou o vermelho. E para o chapéu daquele tchan, a gente usou o veludo preto brilhante, né, Bem? Isso aí. Vocês gostaram dela? Como que é o nome dessa? Essa é a Rebeca. Ela é linda, né, gente? Maravilhosa. Maravilhosa, Maravilhosa Rebeca. Então, essa aqui é a nossa Rebeca. Coloquei na mão dela um lampiãozinho, tá? Mas aí vocês podem colocar um potinho, um caldeirãozinho, como vocês quiserem. A Fátima Loss falou que já tá anotando as comprinhas dela, gente. <risos> Depois da live, vocês vão na loja, dá uma olhadinha. Vai lá na loja, dá uma olhadinha, separa suas coisas. Quem quiser pode comprar direto no site. Quem gosta pelo WhatsApp, manda mensagem no WhatsApp que... As meninas atendem vocês, então depois da live é só ir lá na loja e aproveitar, gente. Aqui, ó, a, tem uma aqui que falou assim, tem uma, a Sandra, a Sandra falou assim, tem uma aluna que só faz bruxa com cabelo <risos> vermelho, então, Sandra, já pode mostrar esse projeto <risos> para ela. A Sandra tem um ateliê, ela dá aula lá para as meninas, se você é da, Sandra, de onde? De Santa Catarina, agora. Santa Catarina, não sei a cidade, quer aprender, fazer... Essas bruxas, vai lá que a Sandra ensina vocês. Pode ir. Eu também ensino, mas a Sandra também ensina. E às vezes vocês querem ter uma aula presencial. Qual valor você indica vendê-las? Gente, cálculo. Contra a matemática não há argumentos, né, Renato? É exatamente. <risos> cálculo. Calcula tudo. Quem mais, gente? Cláudia Mota, lá do Rio, tá aqui. Elas estão lindas. Agora vamos para essa sentada aqui, bem? Vamos. Vamos. Ó, essa daqui é a Zelda. Eu amei fazer ela, gente. Eu achei ela muito charmosa. Gostei das pernas dela. Ela tá de meia calça. Só que aqui a gente usou uma outra técnica pra fazer essa meia. Vou colocar ela mais pro meio aqui, bem, ó. Jaraguá do Sul, né? Jaraguá do Sul, isso. Ó, a gente tem alunas professoras por todo o Brasil espalhado, né, Exatamente. Renatinha? Exatamente. Usei aqui, gente, outra técnica de meia. Eu usei o tule. Sabe o tule que a gente fez essa saia aqui? Olha como um material pode virar muita coisa. Então, aqui na, na, na Rebeca, eu usei na saia. Aqui na Zelda, eu usei, ó, na meia. A, a Mari tá perguntando se vai ter... Bruxa, lá no workshop de Curitiba. Vai ter bruxa, Mari. Fica tranquila que eu conversei com a Catarina ontem. Quem quiser fazer uma aula comigo dessas bruxas, ou de Papai Noel, ou de boneca, a gente vai estar tá em, é, em Curitiba, uhum. em outubro, nos dias 6, 7 e 8. É isso? Espera aí que eu já confirmo a data, gente. 6, 7 e 8, se eu não me engano. De outubro. E a gente vai levar os kits. Então, da maneira que vocês estão vendo aqui, elas vão sair montadinha lá. É só entrar em contato com a Catarina, ou entra em contato comigo, eu passo o WhatsApp da Catarina, e a gente se encontra lá, né, Renata? Em Curitiba, tá. Em Curitiba. Curitiba 678. Exatamente, 678. Hum, em Campo hum. Grande, nos dias... 18, 19 e 20. 18, 19 e 20 de outubro. Então, quer fazer a bruxa... Quer ver como que faz a estrutura? É, Lógico. Que também vai ter, vai ter em Campo Grande vai também. Vai ter em Campo Grande. <risos> Nós vamos levar, gente, as, as bruxas com todas essas estruturas. Então, se você quer ter uma aula específica para aprender a fazer essa estrutura, montar toda bonitinha, vamos fazer workshop com nós, né, Renato? É isso aí. Em Curitiba, a gente já está com quase todas as vagas preenchidas. Em Campo Grande também já deve estar tá é, no mas jeito. Pode mas entrar pode contato. entrar em contato. Ó. Vamos falar da Zelda, então, agora. Quem que é a Zelda? Essa garota sentada é... aqui. Ó, Vamos lá. Zelda. Eu adoro o laranja, eu acho que ele destaca muito nas bruxas. Então, ó, sapato dela. Usamos véu boa. E, de novo, a fivela. Porque são esses detalhes, gente, que vão fazer toda a diferença. Então, se você vai e coloca um detalhe desse, imagina se fosse todo preto, ó. 
Aí você vai e coloca um detalhezinho, quem olha já se encanta mais. A meia, eu forrei a perninha com o tule de glitter. E olha que bonito que ficou o efeito dessa meia calça dela. Esse tecido xadrez, gente, eu tinha que usar ele, porque ele é muito bonito, muito bonito mesmo. É um xadrez laranja com preto. E pasmem, gente, isso aqui é cetim. É um cetim com impressão digital, mas eu gostei de trabalhar com ele. Vou falar pra vocês que eu gostei mesmo, viu? A gente, às vezes, tem meio preconceito com alguns tecidos, e aí quando a gente vai usar, a gente fala, nossa, não é que o negócio dá pra usar, fica bom? Então, ó, cetim, gente, é um cetim digital. E olha que lindo que ficou. Tem fantasma, tem castelo... Tem folhinha, tem abóbora, achei que ficou bem bonito ele. Aqui um cabelão preto, mas quem quiser colocar colorido pode colocar. Alcinha do suspensório, o chapéu também fiz na véu boa. Então vocês podem ver aqui, ó, que nós usamos para fazer chapéu. Véu boa, veludo, pelúcia média. Então dá pra gente viajar aí no que a gente vai fazer. É... E, claro, sempre muito bem decorado, porque um chapéu sem decoração, gente, fica muito morto. E também coloquei arame aqui dentro, ó. Então, eu consigo modelar como eu quero que fique esse chapéu. E a bola de cristal. E a bola de cristal aqui. Coloquei uma bola de cristal. Nosso LED já tá quase apagando lá, porque ele ficou aceso. Bastante tempo. Então, essa é a Zelda. É, eu coloquei um pezinho dentro dela, ó, tá? Pra ela ficar bem sentadinha. Não tem estrutura, não tem nada, gente. É só um pezinho de areia que a gente coloca dentro. Bem simples de fazer. O que, que vocês acharam da Zelda, gente? Tem mais, gente. É lógico que tem mais. É óbvio que tem mais. Tem muito mais ainda, né, Renatinha? É, isso aí... Depois a gente quer dar um, uma geral aí pra vocês, mostrar elas bem de pertinho, pra vocês verem mais detalhe ainda. Agora, gente, essa daqui é a Margot. Essa aqui, ó, é a Margot. A ideia, gente, é que ela fique sentadinha. Quer que coloca ela aqui em cima? Você pode pôr melhor, eu acho. Vou colocar a Rebeca lá pra trás. E subir a Margot. A Margot, gente, tá, ó, sentadinha num caldeirão, tá vendo? Então, de novo, a ideia do caldeirão, você colocar bala, colocar doce, colocar as gostosuras aí, a ideia é que, ele fique, que ela fique assim, ó, meio de lado. E que o caldeirão seja um dos destaques aí da boneca e um utilitário, né, gente? Então, vocês podem usar pra colocar na ah, minha loja aí, tá decorada. Vou colocar... Balinha dentro, vou colocar gominha, vou colocar bombom, que a gente comprou, vai lá e pega, né? Vocês podem até colocar bombom com recadinho, sabe? Gostosuras ou travessuras. Então, você põe um doce com recadinho colado. Então, é bem legal essa ideia de trazer, né? Acaba que atrai mais gente. A pessoa vai ali e se encanta, né, Renato? Exatamente. E dá pra vocês brincar no dia do Halloween e brincar gostosura ou travessura. Vocês podem colocar... Né, alguma travessura para a pessoa fazer, então ela enfia a mão lá dentro, que isso aí ela tem que fazer, dá para brincar bastante com essa peça. Essa daí é a Margot. Olha que linda que ela é, gente. Bem roxinha, né? <risos> essa é a Margot. Então, ó, tem uma estruturazinha aqui bem simples, tem a medida lá para vocês, porque a gente passou a haste por dentro do caldeirão e... Colocou na boneca até nessa altura, mais ou menos. Então, não tem perigo dela cair, tá? Vai estar tá bem estruturadinha. Molde da botinha. Tem no projeto. Então, ó, pra quem quiser o molde da nossa botinha. Que fez e faz o maior sucesso. Tem no projeto. Então, botinha, perninha listradinha. De novo, tecido de teia de aranha. Só que esse aqui é o roxo com dourado. Na outra bruxa, a gente usou preto com roxo. E esse aqui é o roxo com dourado. Aqui, de novo, esse acabamento, que eu achei que ficou lindo. Então, usei duas vezes. Porque quando a gente gosta, a gente repete, né, Renata? É isso aí, né? Então, essa é a Margot, com esse acabamento. E aqui, a gente usou o veludo brilhante roxo. 
tá? De novo, o cabelo Sara, que é lindíssimo. Lembrando que vem 3 metros de fio. E o chapéu dela também, ó. Todo maleável, ó. Mexeu, ele fica. E aqui o acabamento, né, gente? A gente brincou bastante com os botõezinhos, tá vendo? Esse aqui tem abóbora, tem algumas que é fantasminha, tem algumas que é morceguinho, tem algumas que é gatinho. Então, a gente brincou com todos. Essa daí eu acho que é a minha preferida, gente. De verdade, porque a cor dela tá muito linda. Muito, muito linda. Muito linda. Lembrando que... Até segunda, as apostilas vão estar a 13 e 90. Muito linda, né? Vocês estão gostando? A Mônica de Poços falou que amou a Margot. Todas são maravilhosas. A Margot tá um charme. Aí depois da Margot, gente, deixa eu empurrar as velas aqui. Gente, fizemos vela e estão na loja, hein? Quem quiser as velas perfumadas aí no toquinho, ó. Ó, essa daqui é o presente que vocês vão ganhar. Gente, é quase uma mini Margot ela, né? Devia ter colocado Verdade. mini Margot. Essa daqui é a Sara, gente. Então, quem fizer compras na loja até segunda-feira vai ganhar kit da Margot. Que kit é esse, Mônica? É um kit com pele... Os tecidos para você fazer a roupinha, a sainha, o chapéu, vai florzinha, vai o cabelo e o projeto. Então, se você fizer compras na loja a partir de R$149,90, você ganha o kit da Margot para você montar e sentir aí um pouquinho do que a gente colo coloca aqui na loja, né? Então, kits da Margot de presente. Presente! Ah. Eu ouvi presente, Renatinho. Eu ouvi. R$149,90 até segunda, tá, Amanda? Então, ó, kit da Margot pra você, gente. Ela é, ela é tchutchuca, ó. Ó, olha isso. Dá pra deixar ela de enfeite, dá pra fazer alfineteiro. Dá pra colocar aqui um, uma essência, dá pra viajar. E olha o detalhe do cabelo que a gente usou nela, olha só. Linda, hein? Ela é metida, gente. Ela usa cabelo Sara, Renato. <risos> olha que linda ela é, gente. Bem bonitinha, né? Cheio de detalhezinhos. O chapéuzinho dela também tem arame, então também modela, ó. Tá? Se quiser deixar grandão, ó, só puxar pra cima. Então, essa aqui é a nossa Sara. Quase uma mini Margot. Tem mais, Renato? Tem mais. Tem a Tem Cassandra mais. agora, gente. Onde que eu vou pôr a Cassandra? Embaixo? Acho que podia tirar a Margot e colocar lá. Ai, meu Deus, a minhoca tá caindo. Você pegou a minhoca daqui, né? Não, daí não. Ó, vou colocar a Cassandra aqui em cima, gente. Tem isso do outro. Ah, tá bom. Aqui não dá pra colocar as coisas, gente. Acaba antes de fazer as fotos. Ah, esse bolo, você acha que vai durar aí? Não vai nada. Esse bolo aí já tá na... Esse bolo vermelho? Já, já tá com o dia dele contado. <risos> esse bolo já entrou aqui com, com o destino dele traçado, gente. <risos> <risos> Ó, essa daí é a Cassandra. <risos> Então, a Cassandra não tem estrutura também, é só um peso de abóbora, tá? Então, eu fiz duas abóboras no peso. Aí, ó, porque eu queria fazer uma bruxa pequenininha, mas que ela não sumisse perto das outras, né, gente? O que vai de brinde pra vocês, meninas, é o kit material da Sara, Sara tá? Dessa da, daqui, da ó. pequenininha, tá bom? Dessa aqui. Isso, kit que material, o que que vai? Vai o pele, vai o cabelo, vai o tule... Vai o veludo, vai a florzinha e a apostila enviada aí no e-mail de vocês. <risos> Muita lindeza, né, Fátima? São todas lindas. Então, essa daqui é a Cassandra.
Então, eu queria fazer ela numa estrutura menor, mas eu queria colocar ela em algo que deixasse ela grande. Inclusive, se vocês quiserem fazer sem a abóbora, também dá pra fazer, tá? Então, olha o sapato dela. Pode isso, gente? Sapato preto. Aqui tem meia calça de coração, ó. Também usei a meia calça nela. Calçolinha com rendinha. Aqui, ó, toda charmosa de perninha dobrada, né? Tem o tule de glitter o normal. Aqui não usei é, holográfico, nada. Usei o normal. Aqui na mão dela, gente, eu vou ter que colar isso aqui, porque ele tá tombando, que tá muito recheado. O que, que nós colocamos, ó? Colocamos minhoquinha. Oi, Gê. E eu, eu, pipoca. E eu só amarrei, tá? Aqui pelúcia pipoca, Gê. Porque eu não tinha nada laranja, laranja queimado. A gente tem até o avel boa laranja, mas ela é mais viva. E eu queria fazer num tom mais fechado. Então, aqui usei pelúcia e pipoca. Tem elasticidade. Então, precisa ser um tecido que tenha um pouco de elasticidade. Ó, o tule de glitter. O veludo preto, brilhante. Aqui eu coloquei uma garrafinha na mão dela. Eu esqueci de trazer, mas eu ia trazer umas sementinhas para colocar aqui dentro. Esse cabelo tem na loja, eu não lembro o nome dele, mas ele é bem baratinho. E um cabelo dá pra fazer duas bruxas. Eu não vou lembrar o nome dele, depois me chama no WhatsApp que as meninas passam. O caldeirão. Então, aqui eu coloquei as minhocas de finica, que a Amanda deu a ideia. Mas é, eu queria olho, sabe aqueles olhos, aquelas coisas? Aí eu achei que tinha de fine. Aí depois ela me falou que é de chiclete. Dá pra colocar também. E... O chapéu, gente, eu achei o máximo o fantasma no chapéu. <risos> Porque parece que ele tá saindo de trás das folhas, assim, ó. Não fica bonitinho? Então, aqui tem um fantasminha saindo de trás das folhas e um gatinho na vassoura voando. Todas terão um kit material, tá, meninas? Não costurado, mas material. É, a, as meninas perguntam pra mim sempre, o que, que é o kit material? Você fala, você manda lá no WhatsApp assim, ó. Quero o kit material da Cassandra. As meninas vão, so, vão colocar para vocês um corte desse, é, o material de sapato ou sapato pronto, a meia, um corte desse, a metragem de renda que você vai usar, um corte desse, um corte desse, um corte desse, um cabelo, os acessórios que tem disponível na loja, né? Esse aqui é o mesmo desse, então um corte só dá para fazer, não precisa colocar dois. Uma garrafinha, um caldeirãozinho. Então, o que a gente tem na loja, ela vai colocar no kit. Ela vai colocar um pacotinho desse, um pacotinho desse, um pacotinho desse. Um pacote desse, vem quatro. Esse aqui, acho que vem quatro também. Ou seja, você vai conseguir mais decorativo. Você vai fazer a boneca e ainda vai sobrar. Então, o que vem de pacote, o que vem de metro, ela vai colocar. E aí, a gente chama de kit material. Vai com tudo que a gente tem na loja para você montar a sua. Aqui a gente usou um corte só, tá? De pelúcia pipoca laranja. Não usamos dois, não. Foi um só, já deu pra fazer as duas. Então, essa é a Cassandra. O chapéu dela também tem arame, tá? Então, é maleável também. Então, essa é a nossa Cassandra. Luciane, o valor dos kits, materiais, teria que... Eles vão variar. Tem variação de preço Isso. de acordo com o material que vai, mas... É, tá no site ou só pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Aí você manda uma mensagem no WhatsApp. É, Por que, que a gente faz O link, o link do WhatsApp tá na bio. Você clica lá, já tem o nosso WhatsApp, tá bom? Por que, que a gente faz pelo WhatsApp? Porque você vai mandar uma mensagem assim. Ô, Mônica, eu quero o kit da Cassandra. Beleza. Eu vou te passar uma lista de todos os materiais que vai. Aí você vai falar assim, Mônica, o tule eu já tenho. Então a gente tem a opção de tirar o tule. Tá? Mônica, ó, o pele eu não quero, então a gente tira o pele, ó, o pele eu quero. Ô, Mônica, não coloca a pelúcia que eu vou fazer ela, né, só sentadinha? Então a gente passa a lista do que tem no kit, você tem a escolha de falar, esse material tira, esse material põe dobrado, que eu vou fazer duas, então por isso que a gente faz bem personalizado pelo WhatsApp, né, Renatinho? Exatamente. Aqui, vamos devolver... Oh. As garotas no lugar ah, pra gente fazer uma geral. Uhum. Gente, elas são lindas. Vocês não fazem ideia. Queria que vocês vissem elas tudo de pertinho. Vocês com a mão? Vocês iam ficar doida. 
Ajeita todo mundo, ajeita bonita. Coloca aqui pra gente fazer uma geral de todas, né, Renate? É isso aí. Gente, essa daqui, olha o tamanho dela, gente. Olha isso. Olha o tamanho dessa boneca. Ela é linda. Aqui ela tá sentada, mas ela em pé é assim, grandona, enorme. Ajeita bonita. Ai, gente, que lindo! Olha isso! Olha! Dá uma olhada nessa mesa, gente. Que sonho! Tudo boneca, tudo feito à mão, gente. Pensa que é o nosso trabalho que faz isso? E é o que eu falo pra vocês. É uma data que tende a crescer demais, demais, demais. Vamos mostrar de pertinho? Você vai dar aula de algumas dessas? Sim, de algumas, sim. Não prometo de todas. <risos> né, Renata? É isso aí, gente. Todas eu não vou conseguir. Como é que eu tiro isso aqui? Como é que eu tiro isso aqui? Aê! Vamos passear lá pertinho para vocês verem tudo. Ó, então vamos recapitular, gente. Todas as apostilas já estão disponíveis na loja para vocês. Com valor promocional de R$13,90. Por que 13? Porque 13 é o número da bruxa, né, Renata? R$13,90. É... Até segunda-feira. Quem fizer compras a partir de R$149,90 até segunda, ganha o kit da bruxinha Sara. Então, vamos começar uma por uma, né, Renata? Aqui a gente tem a Sabrina. Vou pegar bem de pertinho, ó. O chapéu. Detalhezinho do chapéu da Sabrina. Olha, gente. Olha o fantasminha saindo ali do meio da moita, ó. <risos> Bonitinho, né? O cabelo maravilhoso dela, laranja. Um, quase um laranja esse cor de cobre. Aqui, ó, o tecido de veludo brilhante. Na saia, a gente usou o tecido teia de aranha. E ela tá voando, né? Ela tá levantando voo aqui na vassoura dela. Então, tem um suportezinho que a gente usa ali embaixo. Mais a vassourinha. Tá vendo? O suporte vai só o suporte, não vai a vassoura, tá? Vocês têm que comprar a vassoura à parte. É só o suporte. E aqui na mão dela, ó, o farol dela brilhando, uma lanterninha que eu coloquei, pra iluminar o caminho, não bater em nada, né, bem? <risos> Essa daqui é a Agnes. Essa que tá aqui do lado. Vou começar a Agnes de baixo. Então, a Agnes tá mexendo um caldeirão aqui, ó. Vou tirar o caldeirão pra mostrar o sapatinho dela lá, ó. Ó, o sapato dela com fivela. Ela tem um suporte embaixo, mas quem quiser fazer sem, faz ela sentada. Lembrando que o suporte vai à medida no molde pra você fazer, tá? Então, não precisa ser daqui da loja. Aqui, ó, saia com textura. Camadas, fala bem. 149, Gê. Ó. Tá vendo? Aqui. O brochezinho com gatinho. Olha esse rosto, gente, que perfeição. Olha. Chapéu também, cheio de detalhezinhos. Tem fantasma saindo da moita. Gatinho ali voando na vassoura. E ele tem a estrutura com o arame, que deixa ele grandão, tá? E lembrando que todos os materiais estão uhum. rosto também na loja. Não pode, elas. vocês escolhem lá. Essa daqui é a Morgana. Então, ó, não tem nada aqui. Ela tá só segurando ali o bolo. Tem uma estruturação diferenciada que a gente trouxe, ó. Não tem nenhuma haste que passa aqui. O sapato dela... É, tula explosão roxo, bem brilhante. Meia calça. Aqui o suporte do bolo. Ali a gente usou a lese e o tule brilhante. E aqui, ó, a gente colocou uma rendinha para dar um acabamento, né? 
Olha isso, gente. Vou mostrar o detalhe do chapéu. O chapéu dela, gente, foi feito na pelúcia. Olha que lindo que ficou. Pelúcia preta, média. Ficou a coisa mais linda. Olha. Ela é maravilhosa, gente. Aqui a Rebeca. Olha a cor do cabelo da Rebeca. Olha isso. Olha que foto que dá aqui. Ó, chapéuzinho cheio de detalhes também. Tecido de linha eu usei, mas vocês podem usar o tricolinho de preto. As estrelas que a gente trouxe pro Natal, acabamos usando aqui. Aqui tem um tule com LED passado por dentro, né, pra brilhar assim. Ela não tem estrutura, é só enchimento. E ali, ó, um sapato de couro com fivela e esse cabelo maravilhoso dela. Linda, né, gente? Linda, linda. Aqui temos a Zelda. Eu tava indo olhar o nome atrás, gente, porque eu não lembro todos. Ó, chapéuzão bem bonito. O da Zelda tem um morceguinho aqui, você viu, ó? Aqui, ó. Tem um morceguinho. Ele foi feito na véu boa, então dá pra você fazer com vários. Ó, chapéu dá pra fazer até com tricoline, tá, gente? Então, aqui o rostinho dela, todos os detalhes do vestidinho. Olha que lindo o tecido xadrez, a meia que a gente fez com o tule de glitter, como se fosse uma meia calça. O sapato dela de bruxa com fivela, bem bonita, gente. Do lado aqui a gente tem a Margot, eu acho que é a minha preferida. Se eu não trocar, né? Então, ó, ela tá sentada no caldeirão. Então, aqui, gente, ó, tem um caldeirãozinho. Pra colocar doce, pra colocar bala, né? Pra fazer brincadeira no dia do Halloween, gostosuras ou travessuras. O molde da botinha vai no projeto. O vestido dela em tule holográfico e em veludo brilhante. Linda. Ex exatamente. O cabelo é o cabelo Sara, aquele maravilhoso. E, ó, também tem o um chapéu todo enfeitado, gente. Olha isso. Gente, ela é linda. Maravilhosa, né? Olha Ai, o ela é. dela. O cabelo dela parece que brilha, né? Parece não, brilha. Brilha, né? <risos> ela usa pantene, gente. <risos> Essa daqui é a nossa fofuchinha, gente. Esse aqui vai ser o presente que você vai ganhar fazendo compras a partir de R$149,90. E ela tem cabelo Sara, hein, Exatamente. Renato? Olha o cabelo. A vassoura que tá no site é essa mesmo, que tá aqui no, na bruxinha, né? Só tem ela, né? É, eu acho que é. R$19,90 ela custa. R$19,90. Ó, então essa daqui é a que você vai ganhar, gente. Toda tchutchuquinha. O que que vai no kit? Vai o pele, vai o tecido da roupa, vai o tecido do chapéu, vai o cabelo e os detalhes e o projeto, né, Renato? É exatamente, vai o projeto pra quem... E agora a Cassandra, gente. Deixa velinha, eu ver. velinha pegando fogo na madeira. Ó lá, gente, vela na madeira e não pega fogo na madeira. Truques do Renato, hein? Ele fez uma bruxaria ali, hein? Então tá disponível pra vocês também na loja. Um cheiro aqui que ninguém aguenta. Não sabe se cheira mais o bolo, se cheira mais a vela, né, Renato? A Mônica falou assim, você fez a vela? Eu fiz. Você colocou a essência? Só um pouquinho. <risos> um pouquinho do Renato, nada exagerado. Ó, aqui então, a Cassandra em cima da abóbora. Abóbora feita na pelúcia e pipoca. Olha o sapatinho, gente. Ó o caldeirão com as minhocas. Ela também tá de meia calça. No kit, no kit material vai a vassoura, viu, Fátima? Ah, no kit material, material né? Material, é. O suporte, suporte não vai não. a vassoura. Ó. Gente, esse, esse desenho do chapéu com os bichinhos aqui é a coisa mais linda. Então, meninas, essa é a nossa coleção. Olha aqui a minhoca andando aqui, ó. Para, Renato, ó. 
Tem que fazer foto, bem. Andou. Não, não olha assim pra mim, hein? Você não olha assim pra mim. Então, ó, essa daqui é a nossa coleção de Halloween. Vocês vão ver a gente falando muito dela. Uma mais linda que a outra. Também acho, também acho. Olha, a Mônica mudou a foto do perfil agora que eu vi. Ai, uhum. Nossa, Mônica, agora que eu vi. Tá bonita, olha! Batom vermelho, que bonitona, Mônica! Agora que eu vi! Você vende as bruxinhas? Vendo, gente. Vendo até o Renato, se vocês quiserem, tá? Pode me chamar. O Renato tá na promoção. Compra ele e ganha o brinde. Brincadeira! Então, meninas, essa aqui é a nossa coleção de Halloween. Espero, sinceramente, que todas vocês façam pelo menos uma para vocês verem como é gostoso fazer bruxinha. Elas são muito gostosinhas de fazer. Você vai fazendo, você vai se encantando com cada detalhe, com cada coisinha que você vai colocando. As cores estão, assim, até o bolo combinou. Impactantes. Não tem como. E, assim, eu espero que vocês sintam cada... Ponto que vocês fizerem, que vocês sintam todo o amor e toda a dedicação que eu coloquei na hora que eu tava montando. Porque, de verdade, é muito prazeroso fazer. Muito, muito, muito. Então, a gente... <risos> a gente aqui deseja que vocês sintam isso. Quando vocês recebem a apostila, quando vocês recebem a caixinha, quando vocês fazem as bonequinhas. Então, a gente... É... Deseja isso tudo para vocês. Tão lindíssimas, tem vários nomes aí, apostilas na promoção, compras a partir de R$149,90, ganha presente. Não é cumulativo, né, Renatinho? Não, esse não é. E é isso, agora vocês vão ver, a Dri também tá aqui, agora vocês vão ver bruxa semana inteira aí. Certo, Renato? Certo! Gostaram, meninas? Amei, são lindas. O que mais tem aí, Renato? Vamos ver. Coleção perfeita, agiamos todas. O que mais? O que mais vocês acharam? Só coraçãozinho aqui, estrelinha. Então é isso, meninas. Coleção disponível para vocês. Lindas, a Mônica falou. Amando. Aqui, coraçãozinho, chuva de coração, maravilhoso. Então é isso, meninas. Entregue mais uma coleção agora com vocês, né, Renato? Agora é com vocês. É só ir lá no www.ateliamonicacosta.com.br Os materiais, apostila, tudo disponível para vocês. Quem quiser kit material, manda mensagem no WhatsApp que as meninas mandam para você com atendimento individual e personalizado. Tá bom? É isso aí, meninas. A gente vai se falando. Dúvidas podem chamar. Certo, Renatinho? Certo, meninas. Muito obrigado pela presença de vocês. E até mais. Até, gente. Quando que eu concluí aqui? Aqui? É.